дивлюся кругом на чоловіків, я доходжу в думки, те, що всі чоловіки виглядають одинаково. Вони виглядають так, ніби після величезної, крутезної війни, де вони брали геройську участь, де тепер вони не знають взагалі, що робити з їхніми життями. Тому вони просто сидять в роздумах, яка наступна велика річ їм доведеться робити. Тільки суть в тому, що вони ніколи ніякої війни не... Ніколи ніякої війни участі не приймали. І... Вони просто чекають. Чогось чекають, чогось чекають. А якби вони читали Біблію, вони б всі дуже добре знали, що Бог цю проблему вирішив ще в першій історії, ні, в другій, в другій, в другій історії буття. Там, де пишеться про Адама і Єву, там, де вона з'їла фрукт знання добра і зла, і так само дала йому. Гріх, який зробив Адам, він стояв і просто нічого не робив. Це його гріх, не активність. І єдина річ, яку ми можемо зробити, як чоловіки, для того, щоб не бути в депресивних життях, це старатися бути самоактивними. Це ось цей от поклик бути неактивними, це є диявольська пропозиція. Нічого не роби, тому що диявол знає, що тобі є дохрена сили. Він знає, що ти здатний на дуже великі речі. Подумай логічно, чому зараз в суспільстві є е, соціальні мережі, які тебе просто затягують і прям витягують з себе всю життєдайну силу, всю твою енергійність, всю твою небезпечність, всю твою мужність. Чому існує порнографія, яка тебе, яка з тебе, е, яка витягує з тебе всі життєдайні соки? Чому взагалі існують усі ці такі е, Безпечні чоловіки і всякі така ідеологія, що чоловіку не потрібно бути серйозним, розумієш? Наше суспільство, воно настільки хворе в цьому питанні, що це важко усвідомити насправді. І суть в тому, що кожен чоловік має брати за себе відповідальність і стати повним чоловіком. Тому що ми не є повними чоловіками зазвичай. Чоловіки не є повними, вони... Їм бракує дуже часто якоїсь життєдальної такої сили робити те, що вони знають і правильно робити. І... Це те, що ми повинні робити. Самостійно старатися знайти е, ключі саморозвитку і шукати інших чоловіків. Шукати інших чоловіків, щоб з ними спілкуватися, тому що на одинці це буде доволі важка подорож. А насправді перемога здобувається ніколи на, не на одинці, як це часто пропагує зараз. Одинокий вовк. Відколи взагалі ця ідеологія процвітає, я не знаю, наскільки і чому вона крута, але інколи таке буває в чоловікчому житті, що коли він виростає, коли він рухається взагалі по житті, він розуміє, що в нього є мало людей, які з ним погоджуються, і він вирішує, що він буде одиноким вовком. Але суть в тому, що одинокий вовк – це також програма матриці, яка зорієнтована на те, щоб чоловіча сила і міць ніколи не сходилася разом, для того, щоб їх роз'єднати і атакувати по одному. Подумав логічно, це так, як ти би хотів насправді атакувати Атакувати сильну вовчу устаю, замість того, щоб летіти на всіх одночасно, ти будеш розділяти їх і відділяти по одному так, щоб нападати по одному і вбивати їх ефективно. Так, це так, як ефективність взагалі відбувається. І це те, на що суспільство спрямоване насправді. І що тобі потрібно зробити, це знайти інших сильних чоловіків, де ви разом будете як сильна зграя вовків. Тому що це те, на що ми взагалі є запрограмовані так, щоб бути сильними. Нам потрібно збиратися докупи і разом валити. Це, по суті, одна з місій на цей рік для мене, який я собі поставив. Це шукати чоловіків, але сильних чоловіків. Тому що чоловік, хлопець не може стати чоловіком в групі інших хлопчиків. Також не може він стати в групі інших, не, не хлопчиків, але в групі жінок і в групі дівчат. Це ніколи не станеться для того, щоб хлопець став чоловіком, справді чоловіком, тобто небезпечним чоловіком. Тоді, коли він знає, хто він такий є, що його ім'я означає, на що він здатний, коли він не шукає виправдання ні в кому. Коли він, є повн, коли він повний, коли йому не потрібно ніде взагалі ніякого підтвердження, він себе знає. Чому взагалі колись був? Такий тест, що потрібно молодому чоловіку піти і е, зробити якусь небезпечну річ, так як в фільмі Триста Спантація, там де головний герой в дитинстві, йому потрібно було піти і вбити якогось вов кулаку. Це для того, щоб він знайшов своє ім'я і хто він такий є. Пізніше, коли він вернувся, 
Запам'ятай цей момент. Пізніше він вже був у групі інших вовків. Тобто сама ідея е, бути одиноким вовком, вона має дуже важливий елемент, те, що вона тобі показує, що тобі потрібно бути од... на одинці дуже сильним. Це є факт. Але суть в тому, що ти набагато сильніший, коли крім тебе ще 299 інших дуже сильних і незламних вовків. В цьому і заключається вся, вся ідеологія е, вовчої зграї, яку потрібно переслідувати і якою потрібно надихатися. І потрібно знаходити находити інших чоловіків, тому що ти сам на одинці ніколи нікуди не доберешся. Подумати і подивитися взагалі на всяких крутих людей, ти думаєш, що ти можеш е, так, як вони, досягнути дуже крутесних результатів, але насправді е, навіть Елон Маск, він сам всього того крутого, що він досягнув, він не досягав. На початку, коли він створив PayPal, та є інші люди, з яким він спілкувався, які потім створили чи це Snapchat, чи LinkedIn, і дуже багато інших крутих соцмереж і неймовірно впливових платформ. Суть в тому, що сам на собі ти ніколи не зможеш. І братерська сила — це щось таке, що потрібно переслідувати. І чоловіча сила — це щось таке, що потрібно собі відновлювати. Кожного дня йти і робити щось дуже тяжке. От у мене зараз я пішов на турніки, ось я тут зараз розминаюсь. У мене сьогодні тренування вже було, але я все одно собі вирішив піти, тому що на природі Послухай дуже уважно. На природі. На природі, коли ти є на природі, ти відновлюєшся собою. Спочатку тобі може бути незручно, тому що ти будеш відчувати дуже дивні речі. Типу, чому ти почуваєшся так, як ти почуваєшся на природі? Але це тільки тому, що це явище тих відчуттів для тебе чуже. Ти маєш привикнути взагалі, як це бути на природі. Бо тому що природа — це те, де ти був створений існувати, де ти був створений жити, де ти був створений виживати, битися і робити неймовірно величні речі. Тому, коли ти йдеш на природу і ти проводиш там достатньо часу, з якоюсь цілею бажано, коли ти проводиш там достатньо часу, то ти віднаходиш себе і ти прокидаєшся. І це дуже красива річ. Тому потрібно шукати своїх вовків, свою вовчу стаю, потрібно проводити більше часу на природі, і відтворювати взагалі свою чоловічу силу. Це, по суті, і є моє повідомлення на сьогодні, тому пісав.